ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ചീസ് ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചീസ് ദോശ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു പകുതി സവാള എടുത്തിട്ട് അത് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴുത്ത ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് ക്യൂബ്സ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിഷ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉഴുന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉഴുന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അരിഞ്ഞത് ആദ്യമേ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചില്ല നേരത്തെ തന്നെ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ തക്കാളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ വഴറ്റുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രം തക്കാളി അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചീസിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്നിയിലും ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടത് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ദോശ തവ വയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശക്കല്ലാണ് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതായാലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ദോശ തവയിലേക്ക് ഒന്ന് എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദോശ ഇങ്ങനെ ചൂടുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് നല്ല നേർത്ത ദോശയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന് നല്ലത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ദോശ മാവ് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് നെയ്യോ വെണ്ണയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചട്നി പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ വശത്തേക്കും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചീസ് ദൂഷ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയുടെ ഒപ്പം ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചധികം പനീറൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചീസ് ദോശ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മളുടെ പൊടി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സവാള ഷോപ്പ് ചെയ്തതും അതിനകത്ത് ഇടാം അത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണാം ആ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ സ്പ്രെഡിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചീസിൻ്റെയും കൂടി ഉപ്പ് വന്ന് കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര സോൾട്ടി ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ബൈ